On va commencer à rentrer dans le vif du sujet dans cette partie un peu longue et fastidieuse. On va regarder le concept d'interopérabilité. Bon, c'est pas très sexy, mais ça va nous permettre de comprendre vers où on veut aller avec l'Internet des objets. Si vous trouvez ça trop fastidieux, lisez rapidement cette partie et revenez-y plus tard quand vous aurez manipulé. En fait, l'Internet des objets, tel qu'on va le voir dans le cours, c'est pas compliqué en soi. C'est lire une valeur sur un capteur ou déclencher un actionneur. A priori, on n'a pas besoin d'Internet pour ça. Et on l'a fait bien avant Internet. Le réseau Modbus, qu'on va manipuler par la suite, existait en 1979, avant Internet. Mais cette figure illustre bien le problème actuel. Il existe un nombre considérable de solutions pour le faire. Chacune a été développée autour d'une technologie particulière ou d'un métier particulier. Contrôler une machine dans l'industrie, monitorer une vache dans un élevage. Cette diversité conduit à des coûts de maintenance importants et donc l'IoT se retrouve dans les secteurs où on a un retour sur investissement important. Si la complexité est trop grande, alors le gain est limité et on va s'en passer. Donc ce MOOC, en gros, c'est passer de l'artisanat où on développe des solutions spécifiques à une industrialisation en utilisant des méthodes standards. L'Internet qu'on connaît est une très bonne illustration de ce phénomène. Il a permis, grâce à une uniformalisation du réseau et une forte baisse des coûts de transmission, de développer de nouveaux usages. Vous n'auriez jamais investi pour un réseau propre à la visioconférence et au télétravail. Mais en mutualisant les usages, c'est possible. L'Internet des objets doit suivre la même voie et également converger vers l'architecture de l'Internet actuel. Le mot-clé est donc l'interopérabilité. On va utiliser un compteur pour mesurer le degré d'interopérabilité. Au niveau zéro, on n'est pas connecté, on ne parle à personne, donc on n'a pas de problème d'interopérabilité. Au niveau 1, on est capable de transmettre de l'information, mais il faut que les deux côtés connaissent les règles. On a un système intégré, les équipements doivent être du même fabricant pour communiquer, car il a défini ses propres formats d'échange de données. Au niveau 2, on permet à deux équipements de communiquer entre eux. Internet offre cette possibilité, vous pouvez échanger avec n'importe qui dans le monde. Par contre, les données que vous allez échanger sont propres à une application. Les vidéoconférences sont un très bon exemple d'interopérabilité de niveau 2. Vous ne pouvez pas utiliser Zoom si votre correspondant utilise Teams, car les formats sont différents. Le web est un très bon exemple d'interopérabilité de niveau 3. Quel que soit votre navigateur, vous pouvez afficher les pages d'un site web et suivre les liens. On crée ici une interconnexion sémantique, c'est-à-dire que le sens de l'information est compris de la même manière des deux côtés. Les niveaux supérieurs d'interopérabilité vont être liés à la précision du modèle qui va représenter le système. Mais là, je ne rentre pas dans les détails, car dans ce cours, on va se concentrer sur les niveaux 2 et 3. 